。喂，喂，<笑>我是夏燕。突然想呼叫一位对我来说特别重要的人。前方发来贺电，我方已成功拿下一套神秘体验票，请你放心。啊？你好奇为什么我现在突然要抢这个？嗯，先保密，我保证。揭晓谜底的那天马上就到了，等到了那个特别一刻，我会开着你之前坐过的那辆摩托车来。摩托车的性能被我整体升级了一下，体验一定帮你满意。当然，除了这个，我还计划了其他活动，这样我们就有很多很多选择。不过，如果现在提前剧透完所有活动，到时候心动感就会折半了，对吧？啊，越说越想见你了。那就让我边想着你，边再认真准备一会儿。很快我们就会见面了。喂，是我，左然。等忙完这段时间，要不要一起出去玩？我想带你去体验一个新的游戏，和赛车类似，都追求速度和胜利。嗯，你觉得？是为我量身定制的吗？可我觉得，这次要拜托你带我取胜了，<笑>因为我是想和你去开卡丁车。只是，我也是第一次尝试，有点担心。哦，这么相信我吗？嗯，那好，我会努力的。不过比起赢下这场游戏，我其实更想早点见到你。你呢？也在同样期待见面吗？喂，我是莫毅。今天早上错过了你起床出门的时间，所以想单独和你补一句早安。希望还不算太迟。我这边的声音，啊，路上碰到几个小孩子在玩旋转茶杯，就站在旁边看了会儿。不，我没玩过。只是看配色，很像之前收藏的一套古瓷茶具。实际体验起来，应该和坐在诊疗室里看催眠怀表差不多吧？你大概已经猜到了，我出现在有旋转茶杯的地方，是在为下一次约会做准备。如果你愿意来赴约的话，你一定知道我会在哪里等你。当当，陆景和来电。姐姐是不是正在想我啊？我在排队买冰淇淋呢。你要什么口味的？好，好，好，都记下了。不过要提前说明，这家冰淇淋可没有我上次做的好。你是不是在心里悄悄说想念陆景合作的冰淇淋了？我听见你的心声了哦。放心吧，我一定会让你心想事成。啊。怀疑我在偷偷规划什么？啊，我有吗？好吧，我确实有很多事想和你一起体验，亲手做冰淇淋只是其中之一。别急嘛，我准备的一切最终都会呈现在你眼前。等到见面的时候，你就知道了。